Hi all, welcome. In our last video, we symmetry elements or types. We will talk about the proper axis of rotation. The principal axis is the subsidiary axis or secondary axis. This is the video. We will talk the Cartesian coordinates. Uh, x axis, y axis, z axis is assigned to the So, that is the procedures. That is the first First, the principal axis of the molecule is considered as the z axis. If molecule is considered as the principal axis, that is the z axis. So, now we have a water molecule. Na. Water molecule is the last video. In the water molecule is the C2 axis. This is the principal axis. So, in the principal axis, in the molecule, z axis act. And the second point if the molecule is planar and if the z axis lies in the plane, then the x axis lies perpendicular to this plane. The molecule is planar, the z axis is in the plane. So, in the molecule, the z axis is one molecular plane. So, in the madri irkrapo, x axis enga varu abdina, in the z axis perpendicular irkra plane lavaro. Up x axis enga varu abdina, in the madri perpendicular varu. So, either z axis, x axis empty irkun abdina, empty perpendicular arkun. So, z axis fix paniache, x axis is fix paniache. Up y empty varu, natural la should be in the either the one that y axis. So, in the water molecule, the principal axis is in the molecular plane. The x axis is in the z axis. is perpendicular. Third point if the molecule is planar and if the z axis lies perpendicular to the plane, then x axis must be in the plane and should pass through maximum number of atoms. Now, this is the example of the platinum tetrachloride molecule. The platinum tetrachloride molecule is a planar molecule. The 4 chlorine atom and the platinum are in a plane. In the last video, I will tell the principal axis and the subsidiary axis. Now, this is the principal axis. This is the principal axis. This is the C4 axis, this is the molecular principal axis. So, this is the Z axis. So, now we have the criteria. If the molecule is planar and if the Z axis lies perpendicular to the plane, the next axis must be in the plane and should pass through the maximum number of atoms. So, now in the X axis, we have to do this. Plane, that is the maximum number of atoms. So, this is the 4C2 axis. In the 4C2 axis, the 2C2 axis is the 3C2 axis. This 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 is the 3C2 axis. In, in, this is the principal axis, this is the z axis. Now, this is the perpendicular arka. In the axis, this is the axis. This axis is the x axis. This is the moon atom. This is the moon atom. This is the moon atom. This the x axis. This is the y axis. This is the x axis. In either one the y axis and number consider panicla. Add the fourth point on the tail. If the molecule is non planar, then fixing of the Cartesian coordinates x, y is arbitrary. So, molecule one the tail, for example, ammonia molecule ammonia molecule one the tail or non planar molecule. Non planar molecule is a C3 axis on the tail, principal axis and cholin. Up a C3 axis here, the wo other than one the tail, z axis. So, how do we fix x and y? If it is non-planar, how do we fix x and y? If we fix the Cartesian coordinates, we can fix the 4 criteria. The principal axis 
பிரின்சிபல் ஆக்சஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் எப்போவுமே பிரின்சிபல் ஆக்சஸை வந்துட்டு ஜெட் ஆக்சஸாக தான் எடுத்துக்கிறோனோ அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இப்போ இந்த பிரின்சிபல் ஆக்சஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கும் சர்டன் ரூல்ஸ் இருக்குது அது என்னென்ன அப்படின்னா இஃப் அ மாலிகுல் ஹேஸ் ஒன்லி ஒன் ஆக்சஸ் ஆஃப் சிமெண்ட்ரி தென் திஸ் ஆக்சஸ் இஸ் த பிரின்சிபல் ஆக்சஸ் ஒரு மாலிகுல் வந்துட்டு ஒரே ஒரு ஆக்சஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி மட்டும்தான் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஆக்சஸை வந்துட்டு நம்ம பிரின்சிபல் ஆக்சஸாக கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் ஸோ சேம் வாட்டர் மாலிகுலை நான் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறேன் இந்த வாட்டர் மாலிகுலில் ஒரே ஒரு ஆக்சஸ் தான் இருக்குது அது வந்துட்டு இந்த சி டு ஆக்சஸ் ஸோ ஒரே ஒரு ஆக்சஸ் இருக்கிறதுனால இது தான் வந்துட்டு பிரின்சிபல் ஆக்சஸாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இதே மாதிரி வேறு எந்த மாலிக்குள்ளேயும் ஒரே ஒரு ஆக்சஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி மட்டும் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஆக்சஸையே நம்ம பிரின்சிபல் ஆக்சஸாக கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ செகண்ட் ரூல் என்ன அப்படின்னா இஃப் அ மாலிக்குள் ஹேஸ் மோர் தென் ஒன் சி என் ஆக்சஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஆர்டர் தென் த ஆக்சஸ் ஆஃப் ஹையஸ்ட் ஆர்டர் இஸ் த பிரின்சிபல் ஆக்சஸ் ஸோ இதுவும் நான் லாஸ்ட் வீடியோலேயே உங்களுக்கு ப்ராப்பர் ஆக்சஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் சொல்கிறப்பயே சொன்னேன் நான் இப்போ பிஎஃப் த்ரீ மாலிக்குள் எடுத்துக்கிட்டால் டைப் ஆஃப் ஆக்சஸ் இருக்குது ஒன்று வந்துட்டு சி த்ரீ ஆக்சஸ் இன்னொன்று வந்துட்டு சி டூ ஆக்சஸ் இருக்குது இதில் ஒரு சி த்ரீ ஆக்சஸ் பின்னா மூணு சி டூ ஆக்சஸ் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஆக்சஸ் இருக்கிறப்போ எந்த ஆக்சஸ்க்கு ஆர்டர் ஜாஸ்தியோ அந்த ஆக்சஸை தான் வந்துட்டு நம்ம பிரின்சிபல் ஆக்சஸாக கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் ஸோ இங்கே வந்துட்டு போரோன் ட்ரைஃப்ளோரில் சி த்ரீ இருக்குது சி டூ இருக்குது இதில் எது ஹையஸ்ட் ஆர்டர்னு பார்த்தா சி த்ரீக்கு தான் இருக்குது அதனால் இந்த சி த்ரீ ஆக்சஸ் தான் வந்துட்டு இதில் பிரின்சிபல் ஆக்சஸ் சி டூ ஆக்சஸை வந்துட்டு சப்சிடரி ஆக்சஸ் இல்லாட்டினா செகண்ட்ரி ஆக்சஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இப்போ தேர்ட் ரூல் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இஃப் அ மாலிக்குல் ஹேஸ் செவ்ரல் ஆக்சஸ் ஆஃப் சேம் ஆர்டர் தென் த ஒன் பாசிங் த்ரூ த மேக்சிமம் ஆட்டம்ஸ் இஸ் த பிரின்சிபல் ஆக்சஸ் இப்போ நான் இதுக்காக எத்திலின் மாலிக்குல எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ எத்திலின் மாலிக்குல் வந்துட்டு ஒரு பிளேனர் மாலிக்குல் இந்த க்ரீன் ஆட்டம்ஸ் ரெண்டும் கார்பன் ஆட்டம்ஸ் இந்த நாலு வயலட் ஆட்டம்ஸும் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ் ஸோ இந்த எத்திலின் மாலிக்குல வந்துட்டு மூணு சி டூ ஆக்சஸ் இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே ஒரே ஆர்டரில் இருக்கப்போ எது மேக்சிமம் ஆட்டம்குள்ளே கூடி போகுது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் ஸோ இந்த கார்பன் கார்பன்குள்ளே கூடி போகிற மாதிரி ஒரு சி டூ ஆக்சஸ் இன்னொன்று வந்துட்டு இந்த மாலிக்குலர் பிளேனுக்கு பெர்பண்டிகுலராக ஒரு சி டூ ஆக்சஸ் இந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த மாலிக்குலர் பிளேனுக்கு பெர்பண்டிகுலராக இருக்க மாதிரி இந்த சிசி டபுள் பாண்டுக்குள்ளே கூடி வர மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு சி டூ ஆக்சஸ் இருக்கும் ஸோ இன்னொரு சி டூ ஆக்சஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இன்னொரு சி டூ ஆக்சஸ் இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த மாலிக்குல எத்திலின் மாலிக்குல இந்த மாதிரி மாலிக்குலர் பிளெயினுக்கு பெர்பண்டிகுலராக இருக்கிற மாதிரி ஒரு சி டூ ஆக்சஸ் இந்த பிளெயின்லேயே இருக்கிற மாதிரி இந்த கார்பன் கார்பன் டபுள் பாண்டை டிவைட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சி டூ ஆக்சஸ் ப்ளஸ் இந்த கார்பன் கார்பன்குள்ளே கூடி போகிற மாதிரி ஒரு சி டூ ஆக்சஸ் இப்போ இந்த மூணு சி டூ ஆக்சஸில் எது வந்துட்டு மேக்சிமம் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ்குள்ளே கூடி போகுது அப்படின்னு பார்த்தா இந்த சி டூ ஆக்சஸ் தான் ஸோ அப்போ இந்த சி டூ ஆக்சஸ் தான் இந்த மாலிக்குள்ள பிரின்சிபல் ஆக்சஸ் இப்போ ஃபோர்த் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா ஃபோர்த் ரூல் என்ன அப்படின்னா இஃப் செவ்ரல் ஆக்சஸ் ஆஃப் ஹையஸ்ட் ஆர்டர் என் பாசஸ் த்ரூ த சேம் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் தென் த ஒன் பர்பண்டிகுலர் டு த மாலிக்குலர் பிளேன்ஸ் த பிரின்சிபல் ஆக்சஸ் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு நான் ட்ரான்ஸ் டயமின் டைக்ளோரோ பிளாட்டினம் டூ எடுத்திருக்கேன் ஸோ இந்த மாலிக்குள்ள வந்துட்டு இது பிளாட்டினம் இந்த பிளாக் ஆட்டம் வந்துட்டு பிளாட்டினம் எல்லோ ரெண்டு குளோரின் ஆட்டம்ஸ் இந்த ஒவ்வொரு நைட்ரஜன் ஆட்டம்லேயும் மூணு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ் பாண்ட் ஆகிருக்கும் இங்கேயும் மூணு ஹைட்ரஜன்ஸ் இங்கேயும் மூணு ஹைட்ரஜன் பாண்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த மாலிக்குள்ள வந்துட்டு மூணு சி டூ ஆக்சஸ் இருக்குது அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ப்ளஸ் இன்னொரு சி டூ ஆக்சஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த ரெண்டுக்கும் பர்பண்டிகுலராக இப்படி இருக்கும் ஆக்சுவலாக இதுவும் ஒரு ஹையஸ்ட் ஆர்டர் இதுவும் ஹையஸ்ட் ஆர்டர் தான் ஏன்னா ரெண்டுமே வந்துட்டு இந்த ரெண்டு சி டூ ஆக்சஸுமே வந்துட்டு மூணு ஆட்டமுக்குள்ளே கூடி பாஸ் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப இந்த மாலிக்குலர் பிளெயினுக்கு பெர்பண்டிகுலராக இருக்கிற இந்த சி டூ ஆக்சஸ் தான் பிரின்சிபல் ஆக்சஸாக ஆக்ட் பண்ணும்